ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ പേര് തന്നെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചു ഇനി എഴുതാത്തവരും കാണിക്കാത്തവരും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഴുതിയത് ഞായറാഴ്ച എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എന്നെ നോട്ട്സ് കാണിക്കണം ഇനി നോട്ട്സ് കാണിക്കാത്തവരെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിന് നൽകും അപ്പൊ അതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് കാണിക്കാം ബോയ്സ് എന്ത് ചെയ്യാ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കട്ടാ കുറച്ച് പേരെന്തുണ്ട് തീരെ നോട്ട്സ് കാണിക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ടൈം അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഈ ഫസ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് മാപ്പുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇല്ല എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം പറയാം ദ സ്കൂൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് അർത്ത് ഫിനോമിന ഇൻ ദ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് ദി അർത്ത് ഡേ അതായത് ഭൗമ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഭൗമ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അതായത് എർത്ത് ഫിനോമിന എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു എക്സിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ദ ഫോളോയിങ് ആർ സം ഓഫ് ദി പിക്ചേഴ്സ് സെലക്ടഡ് ഫ്രം ദോസ് റെസ്യൂർഡ് ഫോർ എക്സിബിഷൻ അപ്പൊ ഈ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് കുറച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതില് പസഫിക് ഓഷ്യൻ അന്റാർട്ടിക് ഓഷ്യൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യ അതായത് പസഫിക് സമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ സമുദ്രം ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇനി അതിന്റെ താഴെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് സോൺ ഓഫ് സീവിയർ എർത്ത് കേക്ക്സ് അതായത് ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖല അപ്പോ അത് ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് റെഡ് ഡോട്ട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എർത്ത് കേക്ക് സോൺ അതായത് ചുവന്ന കുത്തുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൂകമ്പങ്ങളെ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിറയെ ചുവന്ന കുത്തുകൾ കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ അതേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് അതായത് സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ വൻകര ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് കേക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം വോൾക്കാനിക് സോൺ അതായത് അഗ്നിപർവ്വത മേഖലകൾ റെഡ് ഡോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വോൾക്കാനോസ് അതായത് അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്ത് റെഡ് മാർക്കിലാണ് അല്ലെ സ്വന്തം നിറത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ അഗ്നിപർവ്വത മേഖലകൾ എന്ത് ചെയ്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വൻകരകളുടെ അതിർത്തികളിൽ അതുപോലെ സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഗ്നിപർവ്വത മേഖലകൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മാപ്പ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ മേജർ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് അതായത് പ്രധാന പർവ്വത നിര ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അവിടെ ഏത് യെല്ലോ യെല്ലോ നിറത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമുക്ക് കാണാം റോക്കീസ് പർവ്വത ആന്റീസ് അല്ലെ അതുപോലെ ആൽസ് കോക്കസ് ഹിമാലയം ഇവയൊക്കെ അപ്പൊ ഈ അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമുദ്രം അതായത് എല്ലാം നമുക്ക് എവിടെയാണ് അന്ന് കാണുന്നത് അതായത് പർവ്വ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും അതുപോലെ പ്രധാന പർവ്വത നേർത്ത് കേക്ക് ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് അതിർത്തികൾ വൻകരകളുടെ അതിർത്തികളെ അതുപോലെ സമുദ്ര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി ഒരു മാപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓൺ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഹാവിൻ യു റീച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കൺക്ലൂഷൻ അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ മാപ്പുകളൊക്കെ നോക്കില്ലേ അതിനൊടുവിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ അതായത് എന്ത് ഇവിടെ ഒരു മാപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് മാപ്പിലെയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരൊറ്റ മാപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനവും അതുപോലെ എർത്ത് കേക്കും മൗണ്ടൈൻ റേഞ്
അഫ്രീക്കൻ ഇൻ സെർട്ടൈൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദി അർത്ത് അതായത് ഭൂമിയിൽ ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂകമ്പങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു വോൾക്കാനോസ് ആർ മോർ കോമൺ ഇൻ സെർട്ടൈൻ സ്പെസിഫിക് റീജിയൻ അതായത് ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കാണുന്നത് വോൾക്കാനോസ് കാണുന്നത് There are some peculiarities in the distribution of mountains. That is, in the same way, there are some peculiarities in the distribution of mountains. There are some peculiarities in the distribution of mountains. There are some peculiarities in the distribution of mountains. The earthquake zone and the distribution of mountain on the earth's surface more or less coincide. That is, the Bhūgamba Kendra Megalagal, Parvada Megalagal, the Vinyasathil, we can see the same thing. We can see the same thing. We can see the same thing. We can see the same conclusion. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുകളിൽ നമ്മളൊരു മാപ്പ് വരെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ മാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയപ്പോ താഴെ ഉള്ളതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ മുകളിലുള്ള മാപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് താഴെയുള്ള ഈ മാപ്പിനെ പോലെ ഒരു മാപ്പാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വർക്കാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വേറെ പറയൂല കേട്ടോ നോട്ട് എഴുതുമ്പോ ആദ്യത്താണ് നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹെഡിങ് എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ ഈ മാപ്പ് നിങ്ങള് അതില് വരച്ച് ചേർക്കുക അതായത് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടണം എർത്ത് കേക്ക് അതുപോലെ അഗ്നി പർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങള് പർവ്വത നിരകളെ ഇവ മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു എന്ത് ചെയ്യാ ഒരൊറ്റ മാപ്പില് തയ്യാറാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങള് ഈ നിഗമനങ്ങളെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയപ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് നിഗമനങ്ങൾ കൺക്ലൂഷനുകൾ എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലെ അതെന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷില് എഴുതുന്നവര് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുക മലയാളം നോട്ട് എഴുതുന്നവര് എന്ത് ചെയ്യാ നിഗമന നിഗമനങ്ങൾ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാ അവിടെ എഴുതി ചേർക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ആ നോട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗം അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാവരും നോട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജില് തയ്യാറാക്കണം നമ്മള് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അതായത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും യു നോ ദാറ്റ് ദ ക്രസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദി അർത്ത് ഈസ് സോളിഡ് അതായത് ഭൂമിയുടെ സോളിഡ് ആകൃതിയിലുള്ള അല്ലെ അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ക്രിസ്റ്റി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാവരും മുന്നേ പഠിച്ചിട്ട് അതായത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ പുറന്തോടാണ് ഇത് ക്രിസ്റ്റി അതായത് ഭൂവൽക്കം എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട അപ്പൊ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ പുറന്തോടാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ആൾസോ ലേൺ ദ ലേൺ ദാറ്റ് ദ ക്രിസ്റ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മാൻഡിൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ിയർ അപ്പോ ഭൂവൽക്ക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റിന്റെയും അതുപോലെ മാൻഡിലിന്റെ അപ്പർ പാർട്ടും ചേർന്നതാണ് ഏത് ടിത്തോസിയർ അല്ലെങ്കിൽ ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചത് അതായത് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോ ക്രിസ്റ്റും അതുപോലെ മാൻഡിലിന്റെ അപ്പർ പാർട്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നത് അതായത് മാൻഡലിന്റെ ഉപരിഭാഗവും കൂടി ചേർന്നതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ശിലാമണ്ഡലം ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ എക്സിസ് ആ സെവറൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ബ്രോക്കൻ ഷെൽ ഓഫ് ആൻ എഗ് അതായത് ഭൂവൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതാണ് ഇതിലെ ലിത്തോസിയർ എക്സിസ്റ്റ് ആ സെവറൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ് അല്ലെ അതായത് ലിത്തോസിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് പല പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ലൈക്ക് ഏതിനെ പോലെ ദ ബ്രോക്കൻ ഷെൽ ഓഫ് ആൻ എഗ് അതായത് ഒരു പൊട്ടിയ മുട്ടയുടെ പുറന്തോട് അതായത് മുട്ടയുടെ പൊട്ടിയ പുറന്തോട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ചെറിയ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പീസുകളാവും അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഏതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലിത്തോസിയറിനെ നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നത് compared to the thickness of the portion from the crust to the inner core adayid crust bhuvalkavu adu pole inner core agakambu vareyulla kanavum aayittu thickness um aayittu taaradhamyam cheyumbole enganeyana the
കമ്പയർ ടു ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദി പോർഷൻ ഫ്രം ദ ക്രസ്റ്റ് ടു ദ ഇന്നർ കോർ അതായത് നമ്മള് ഇന്നർ കോർ അതായത് ക്രസ്റ്റ് മുതൽ ഭൂവൽക്കം മുതൽ അകക്കാമ്പ് ഇന്നർ കോർ വരെയുള്ള കനവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ലിത്തോസിയർ ഈസ് വെരി തിൻ ലിത്തോസിയർ എന്താണ് കനം കുറവാണ് അല്ലെ ശിലാമണ്ഡലത്തിന്റെ കനം എന്താണ് വളരെയധികം കുറവായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദിസ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ലിത്തോസിയർ വിത്ത് ആർ സെവറൽ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വൈഡ് ആൻഡ് റോഫ്ലി ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ തിക്ക് ആർ കോൾഡ് ലിത്തോസിയർ പ്ലേസ് അപ്പോ അനേകായിരം കിലോമീറ്ററുകൾ വിസ്തൃതിയും അതുപോലെ പരമാവധി നൂറ് കിലോമീറ്റർ കനവുമുള്ള ശിലാമണ്ഡല ഭാഗങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞേ ലിത്തോസിയർ അല്ലെ ലിത്തോസിയറിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ ലിത്തോസിയർ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മലയാളം കൂടെ നോക്കുക അനേകായിരം കിലോമീറ്ററുകൾ വിസ്തൃതിയും വൈഡ് വിശാലമായതും അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എന്താണ് തിക്നെസ് കനവുമുള്ള ലിത്തോസിയറിന്റെ ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിത്തോസിയർ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വർ മേജർ ഓർ മൈനർ ഈസ് പ്ലേറ്റ് മേ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കണ്ടെൻ എയ്തർ ഓഷ്യാനിക് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ഓർ കോണ്ടിനന്റൽ ക്രസ്റ്റ് അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗം ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക വെതർ മേജർ ഓർ മൈനർ ഈസ് പ്ലേസ് മേ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കണ്ടെൻ എയ്തർ എയ്തർ ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ഓർ കോണ്ടിനന്റൽ ക്രസ്റ്റ് അപ്പോ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഈ ഫലകങ്ങൾ ഓരോന്നും എന്താണ് സമുദ്ര ഭാഗവും അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോണ്ടിനന്റൽ ക്രസ്റ്റും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ ഓർ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് കണ്ടെയ്ൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് കോണ്ടിനൻ അല്ലെ അതായത് വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഈ ഫലകങ്ങൾ ഓരോന്നും സമുദ്ര ഭാഗവും വൻകര ഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓഷ്യന്റെ ഭാഗം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിനന്റിന്റെ ഭാഗം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ആകാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്ക് വൈൽ ഡൂയിങ് ദ മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആക്ടിവിറ്റി ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് സം നാച്ചുറൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓൺ ദി മാപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾ ഭൂപടത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ ഭൂപടത്തിനുള്ളിൽ ചില സ്വാഭാവിക അതാണ് നാച്ചുറൽ ബൗണ്ടറീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ദസ് ആർ ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദി ലിത്തോസിയറിക് പ്ലേറ്റ് ഈ ഇവ ഈ ബൗണ്ടറീസുകൾ നമുക്ക് കാണല്ലേ ഇവയാണ് എന്ത് ശില മണ്ഡല ഫലകങ്ങളുടെ അരുകുകളാണ് അതായത് ലിത്തോസിയറിക് പ്ലേറ്റ്സുകളുടെ ബൗണ്ടറികളാണ് നമുക്ക് ആ കാണുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ദ ഡിഫറെന്റ് ലിത്തോസിയറിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് മാപ്പ് അതായത് ചൂടെ നൽകിയ മാപ്പ് നിരീക്ഷിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യാ ലിത്തോസിയറിക് പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവയുടെ പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനാണ് അപ്പൊ നാം മാപ്പ് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നുണ്ട് ആസ്തേരിയൻ ഫലകം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തേരിയൻ പ്ലേറ്റ്സ് പസഫിക് ഫലകം അതുപോലെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ്സ് തെക്കേ അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ്സ് ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെ യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ്സ് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഇവയൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് മേജർ പ്ലേറ്റ്സുകളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മൈനർ പ്ലേറ്റ്സുകളും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നോ യു നോ ദ ഡിഫറെന്റ് ലിത്തോസിയർ പ്ലേറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ലിത്തോസിയറിക് പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ദിസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു മേജർ ആൻഡ് മൈനർ പ്ലേറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ് അതായത് സൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്ലേറ്റ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് എന്നും വലിയ പ്ലേറ്റ്സ് എന്നും മൈനർ പ്ലേറ്റ്സ് ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സുകൾ എന്നും അതായത് വലിയ ഫലകങ്ങളൊന്നും ചെറിയ ഫലകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരം തിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്പീൻ അതുപോലെ കോക്കോസ് നാസ്ക കരീബിയൻ കോട്ടിയ അറേബ്യ എക്സെട്ര ആർ മേജർ പ്ലേറ്റ്സുകൾ അപ്പോ മൈനർ പ്ലേറ്റ്സുകൾ മൈനർ പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിലിപ്പീൻ കോക്കോസ് അതായത് ചെറിയ ഫലകങ്ങളാണ് ഫിലിപ്പീൻ കോക്കോസ് നാസ്ക കരീബിയൻ കോട്ടിയ അറേബ്യ തുടങ്ങിയവ ദസ് ആർ സെവൻ മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് അതായത് വലിയ ഫലക പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഫലങ്ങൾ
ഇൻവോൾവ് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്സ് അലോൺ അതായത് സമുദ്രഭാഗം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലകമാണ് ഏത് പസഫിക് ഫലകം അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിത്തോസ്ഫിയറിന്റെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കനം എന്താ എത്ര മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മള് പ്ലേറ്റ്സുകൾ അതായത് വലിയ മേജർ പ്ലേറ്റ്സും മൈനർ പ്ലേറ്റ്സും അതായത് ചെറിയ ഫലകങ്ങളും വലിയ ഫലകങ്ങളും ഇവയൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മള് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഭാഗം ഡിസ്കസ് ച